Assalamualaikum, nama saya Azim Kris dalam program Youth Talk Remaja di mana kita membincangkan tentang isu-isu remaja. Bersama saya, pendebat-pendebat muda yang akan membincangkan topik-topik untuk hari ini. Macam saya sendiri, saya sendiri main juga PUBG. Saya rasa benda ni dia tak mempengaruhi pun sebenarnya Dia senang dia, dia ikut juga diri Benda ni just untuk isi masa lapang Korang ada pendapat korang masing-masing Menurut pendapat saya sebagai seorang pemain juga okay. Saya tak rasa benda ni mempengaruhi minda sangat Saya bagi contoh berdasarkan statistik GTA ha. 5 berdasarkan Rockstar North hmm. Syarikat yang membuat game GTA 5 pada Disember 2014 Lebih daripada 45 juta game telah dijual Namun, kes-kes yang melibatkan keganasan ekstrim kurang daripada 100 bermaksud kurang daripada 100 satu peratus orang yang bermain game-game seperti ini melakukan aksi-aksi keganasan maksud lebih daripada 30 juta orang yang bermain game ni okey tak ada apa-apa tak melakukan apa-apa aksi keganasan cuma mereka main kerana dia orang nak main ha, mereka main nak main kena main seronok ha, okay. itu saya rasa daripada pandangan saya pula dia sedikit sebanyak dia akan memberikan sumbangan kepada isu-isu keganasan hmm. seperti yang berlaku di Christchurch itu bila mana bila mereka soal siasat pesalah yang melakukan keganasan tu hmm. pesalah tu sendiri bersetuju dan mengakui antara faktor yang mencetuskan perasaan untuk dia melakukan tindakan sedemikian adalah daripada dia obses dengan permainan video jadi dia sebenarnya adalah bergantung kepada penerimaan seseorang Jadi kalau yang buruk yang diterima Jadi perkara yang dilakukan tersebut juga akan diterjemahkan dalam keadaan yang buruk Okey, perkataan obses ni merujuk kepada ketagihan Yang mana ketagihan ni dapat kita kawal sebenarnya Jadi kalau kita nak katakan semua yang main game ni semua salah Tak boleh sebab bukan semua yang main, bila kita main game Dia ketagih ha, Dia melibatkan kepada pengawalan diri sendiri itulah dalam main game Menteri Belia dan Sukan menang kes pendapat video game adalah kunci utama menjurus kepada keganasan. Apa pendapat anda? Bagi pendapat saya, ia bukan. Seperti yang saya katakan tadi, ya. kalaulah benda ni punca kepada keganasan, hmm. memandangkan majoriti remaja main game ni, kalau benda ni punca kepada keganasan, maka kita lihat banyak remaja kat luar sana dah melakukan kegana- keganasan. Kerana ramai remaja main game-game macam ni. Hmm. Kalau berani punca, maka ramai orang nak pergi keluar, dah buat rakyat masalahnya dia bukan mungkin kurang pengawasan dari ibu bapa mungkin kurang pendedahan kepada nilai-nilai murni saya rasa kasih sayang. Ha, kurang kasih sayang saya rasa benda-benda ini yang membuatkan mereka memberontak yang melakukan keganasan ekstrim perkara-perkara ini sebenarnya adalah penerimaan masyarakat sendiri sebagai contoh Kalaulah dalam permainan video tersebut menerapkan nilai muni Saya bagi contoh macam game Papa Pizzeria, Bergeria dan sebagainya Yang membawakan mesej nilai keusahawanan contohnya Sebenarnya game-game itu juga boleh merangsang kepada seseorang Untuk bergiat dalam aktiviti keusahawanan Jadi benda ni adalah penerimaan masyarakat Sebenarnya ada juga kekurangan ataupun kekangan daripada game-game seperti ini Namun kita perlu ada satu mekanisme pengawalan untuk kita pastikan game-game seperti ini tidak menjurus kepada keburukan. Kalau atau fakta tentang kerajaan India, tempoh untuk orang bagi main untuk PUBG di negara itu hanyalah untuk 6 jam sahaja dalam sehari. Sampai 6 jam akses pemain akan disekat untuk hari tersebut. Patutkah Malaysia implementkan sistem seperti itu. Uh, 6 jam ni merupakan satu tempoh yang lama sebenarnya. Betul? Untuk dalam masa 24 hmm. jam, 6 jam ni 1 per 4 daripada sehari. Hmm. Maksudnya, patut je untuk kita amalkan benda ni dekat Malaysia sebab untuk tempoh masa 6 jam tu sebenarnya melebihi mencukupi masa untuk kita main permainan PUBG ni sebenarnya. Hmm. And sebenarnya yang kami sebut dari tadi mekanisme kawalan dengan cara kita bagi masa 6 jam itulah mekanisme kawalan untuk tak nak bagi remaja ni terlalu ketagih. Maksudnya bila dah main cukup 6 jam, cukuplah. Tak adalah dia nak rasa ketagih bila main sampai tak makan, sampai tak tidur, lewat-lewatkan solat dan sebagainya. <laughs> Kalau kita nak bandingkan dengan cadangan untuk haramkan game PUBG ni sebagainya, hmm. dia sebenarnya akan mewujudkan rasa tidak puas hati dan bagi pengguna PUBG uh, yang sangat-sangat tinggi majid. sekarang akan menyebabkan rasa memberontak dalam diri mereka contohnya di India, di negeri Gujarat memang diharamkan secara mutlak, secara total pengharaman 
Tapi ada 21 orang yang ditangkap Yang menunjukkan kalau kita buat pengharaman sekalipun Disebabkan rasa memberontak mereka Mereka akan cari juga jalan untuk mengakses kepada permainan PUBG Jadi saya rasa di akhirnya mekanisme kawalan itulah yang sebenarnya Memainkan peranan untuk kita lihat Mereka ini akan jadi ketagih ataupun tidak ha, Itu secara faktanya Namun secara kita lihat dari segi Uh, yang mudah, lebih mudah kita dapat lihat sebenarnya 6 jam ni terlalu lama hmm. kalau kita nak lihat dengan realiti di Malaysia sebenarnya hmm. uh, pelajar pergi sekolah hmm. dan sebagainya sebenarnya 6 jam tu uh, amatlah terlalu uh, terlalu lama hmm. dan kalau kita nak implementasikan di Malaysia kita perlu sesuaikan di Malaysia contohnya 4 jam ataupun 3 jam kita konkludkan benda ni kiranya kita memang patutlah diimplementkan dalam Malaysia saranan lah kepada rumah je kat luar sana kita main game tu memang best. Saya suka main game, korang suka suka main game. Tapi apa yang penting kita kawal. Sebab hmm. kita ada kehidupan yang lain yang kita kena belajar. Saya kita orang ada SPM sekarang. <laughs> ha, fokus tu sepatutnya yang lebih. Bukan kita main game sepanjang hari. Mungkinlah adalah platform-platform kita boleh tunjukkan bakat kita pertandingan-pertandingan. Tapi untuk masa sekarang sebagai remaja, fokus belajar dan game tu tolong lahatkan. Janganlah lama sangat. Kalau nanti kata lain hmm. kita kena Pandai menguruskan hmm, masa betul. kita kena tahu masa kita nak rehat Untuk kita nak main game, untuk kita nak belajar Untuk kita luangkan masa dengan keluarga Betul tak? Betul, betul, betul.